Për shëndetje të ndërruar të lëshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Eko Puls, me mua Fatos Soqolin, kësa rade duham të flasim për ekonomin ton, por në këndë vështrimin e një përfajsuesi të një për institucioneve më të rëndësishme, botërore, një donator, shumë i rëndësishme për ekonomin ton, që këtë thashtu ka qënë që nga vitet e para të transformimit të ekonomis ton në ndim të përhershme të shoqëris dhe të ekonomis shqiptare. Kemi ndenjë të kemi zotin Emanuel Salinas për fajsuesi i bankës botërore në Shqipëri. Dhe këte e tutje do të flasim në gjurën e biznesit, në gjurën angleze, me përkëthimin në përmjet të vendosjes së zërit. Inderuar zotin Salinas, falem dejt për këtë intervjistë. Thank you very much, thank you for inviting me. It's nice for us to have you here and... Me 27 të torë 2023, mbledhja plenare Task Forces së veprimit financiar e hoqi Shqipërin nga lista gri, lista e juridikcioneve në monitorim të shtuar. Cilat janë arsyet e këti vendimi, si pas jush? Falemin dirit për ftesën, dhe së pari më drejtoni me Emanuel. Në bank për mundohemi të largohemi formaliteteve dhe t'jemi sa më pran vendit e njërëzve. Pyetja juaj është piknisi e mirë për bisedën sot, sepse dalja e Shqipëris me lista gri është hapë shumë i rëndësishëm. Me pak fjalë, lista gri është një mekanizëm monitorimi që do të thotë se, kur një vend është në listën gri, i kushtojtë shumë vëmendje shqetsimeve rrët pastrimit parave ose finansimit të terorizmit. Ky është paka shumë për kufizimi i listës. Shqipëria u përshi në këtë list para disa vitesh edhe në vitin 2020 besoj u arrit një marveshje me këshilin e Europës që mbështet autoritetin në bikëqyrës të listës gri për marjen e disa masave për të dal nga lista. Dhe në veç anti, këto masa lidhen me monitorimin më të mirë dhe e zbatim të sistemeve më të mira për monitorimin e pastrimit parave apo risku të pastrimit parave, si dhe për identifikimin e këtyre risqeve. Kjo është pika e parë. E dyta, ka të bëjmë e pasja në një protokollit të qartë për trajtimin e këtyre alarmeve kur identifikohen. Kjo përfshin në veçan ti shkëmbimin e informacionit me vendet e tjera, sepse kjo është mënyra e vetme për identifikimin e lëvizjeve të parasi ashtë lishme. Dhe e treta, lidet me veprimet pas identifikimit. Dhe është vënëre në veçanti se Shqipëria ka përparuar ndjeshëm në këtë drejtim. Të gjithë jemi në djeni të qështjeve gjyqësore që ka njësur kundër personave të dyshuar për veprimet të tilet jashtë lishme. Këtë pua them si ledzu e si lajmeve. Lista gri është përgjëjsi e një institucioni tjetër, por ne e dim që kjo është rëndësishme për vendin. Dhe kjo lidet me pjetjen tuaj se pse kjo është rëndësishme. Kër një vend është në listën gri, do të thotë se gjdoj qarkullim paraje, në hyrje dhe dalje nga vendi, mbi këshyret më nga afer nga autoritetet e jashtme. Ndërkohë që edhe banka duhet të bëjnë më shumë kujdes lidur me këtoj qarkullime. Këto veprime janë të rëndësishme për të siguruar lishmërin e gjithë shkaje, por problemi është se kjo i vështirëson gjërat për shëqërit. Për shembul, Nëse unë jam prodhues në Shqipëri dhe prodhimin ti me shes në Evropën përëndimore, nëse sa herë që marë pagesa nga jashtë, këto pagesa janë në nëvëzhgim të shtuar, gjithë gjë bëhet më e vështirë, dhe primet zgjasin, duhet japë më shumë informacione e të tjerë. Nga nga tjetër, kur nuk je në listën gri, investimeve të huaja u jepet një mesajë rëndësishëm që Shqipëria është destinacioni mirë për investime dhe do e mos është më e sigurt. Besoj se të gjithë duham që t'i kemi parat në një vend të sigurt dhe ky është mesajë i mirë në këtë drejtim. Pak dit më parë, 
Këshili Ministrave Shqipëris miratoj për ekligjen për bugjetin e Republikës e Shqipëris për vitin 2024. Qeveria ka parashikuar një rritje ekonomike për 3.8% për vitin e arshëm. Emanuel, të lutëm, mendimin të uaj. Is it a good for C? Ok, so, first of all, it's good in the sense that it's an increase from the previous assumptions of what the growth was going to be. Së pari, është pozitive që ka një rritje krasuar me parashikimet më parshme për rritjen ekonomike. Nga në jonë, parashikohet të ketë një rritje prej 3.6%. Kështu, 3.6% dhe 3.8% janë aty aty. Vesojmë se është me rëndësi, sepse nëse shojmë vendet e rajonit, edhe më tej, vëmre se është e vështirë për të të arinë edhe të kjo shifër rritjeje prej 3.6 apo 3.8%. është sfidua se sepse edhe mjedisi është i vështirë. Gjdo dit të gjojmë se ka shumë pa qëndrë e shmëri, pa siguri, dhe të gjitha këto për këthejen nga dalësim të ekonomis, sepse të gjithë po presin të shojnë qëfar do të ndodhë. Kështu është lajmë realisht i mirë që Shqipëria parashikon këtë rritja. Parashikimi hynë është në përputhje me Ministrinë e Finansave dhe kemi pikpamje të njashme lidur me qka presim. Si pas raportit të fundit të publikuar të bankës botërore dhe një njoftimi të Ministrisë të Finansave dhe Ekonomisë, bankat botërore rriti parashikimin e saj për rritjen tonë ekonomike me 0,8%, nga 2,8% në qërëshor të këti vitin në 3,6% tani. Qëfar ju bëri të rrisni parashikimin të uaj? Well, we saw that we saw a very strong Vëmre një sezon shumë të mirë turistik në Shqipëri. Kjo do e mos dhe kontribut të madhë në rritjen ekonomiket e vendit. Si që dini, turizmi përbën 30% të eksportit. Në këtë rast, eksportit e shërbimeve. Kjo ishte elementi rëndësishëm në këtë kontribut. Shqipëria pa prit mas është në radarin e të gjithve. Në shumë lajme ndërkomtare është raportuar se tani më, Shqipëria është një destinacion i rëndësishëm turistik. Të gjithë duan të shojnë që pëndot dhe ka një narrativ dhe histori shumë pozitive. Besoj se kjo përkëthejt një performans më të mirë nga sa pritej. Ne, prisnim që ekonomia të ishte në një nivel të caktuar, duke marë parasysh ato që pam në periudat e më parshme, dhe nuk prisnim që turizmit ishte shtys ka që fort. Dhe të them të drejten, jemi shumë të lumëtur të kemi gabim, kur gabojmë nga këka shpresojmë të bëjmë më shpesh gabimet të tila. For, let's so, say, the future, for, for our youth? So, uh, I would say no. Um, so, this 3.6 or 3.8 is, is good. Unë do të thosha jo. Kjo rritje prej 3.6 ose 3.8% është pozitive në një kontekst ku të gjithë po vuajnë, si që pëndodhë të anime të gjithë ekonomit, për shka këtë pashëndrë shmëris që vijetë re. Por, nëse Shqipëria vazhdojnë të rritet me këtë norm prej 3 dërin 4%, do të dueshin 10 vjeqar të tërë për të arritur nivelin e të ardurave të Evropës përëndimore. Pra, kaqë nuk mjafton. Besoj se duhet përparojmë më shpejt, rritja duhet jetë shumë më e shpejt. Por, përveç rritjes, ka në rëndësia dhe elementet e saj dhe sa gjithë përfshirë se është kjo rritje. Ka raste kërë vjetë re se ekonomia rritet shumë shpejt, por nuk rion vendet e punës që nevojiten. Besoj se në Shqipëri përbalemi me një sfit të dyfisht. Njëra është që duhet rritemi më shpejt, ndërsa tjetra është që cilësia rritjes duhet jetë gjithë përfshirëse, i gjelëbër dhe i shëndrueshme. So, in Albania, I feel we have a double challenge in a way. So, one is growing faster. 
But the, the second is to have the quality of growth to be uh, inclusive uh, and to be green and to be sustainable. Më lejo të të shpjegoj se qëfar duat them me këtë, përsa i përket gjithë përfshirjes e dim që ka ende pa punësi në vend, që një pjesë e mire të rinjve nuk janë të punësuar dhe as duke ndjekur studimet. Ka shumë gra që po hasin pengesa të eksa mundohen të këthe në pun pas lindjes për shkaqet të tila si për shembul mungesa e ofrimit të shërbimit të kujdesit për fëmijat. Besojmë se përfshirja e të gjithë këtyre segmenteve të popullësis në ekonomi është shumë rëndësishme, sepse nga një rëanë, Shqipëria duhet të mështetet sa më shumë në kapitalin e kufizuar njërëzor që ka, dhe nga anë atjetër. Kjo është e vetë mja mënyrë për kryimi në mundësive për këta njërës. Këtë nën kuptojmë me gjithë përfshirje, e gjelëbër. Të gjithë e kanë në majtë i gjuhës, është fjale e momentit, por si pas meje, e gjelëbër, do të thotë që brezit pasardës t'i lëmë atë që në ulaneve, ose diçka më të mirë. Mendoj se kjo është baza që duhet kemi. A do të konsumojmë më shumë burime natyrore nga sa ne janë lënë, apo do të kryojmë një trashgjimi më të mirë për brezat e ardshëm. Për mua, kjo është pyetja. Yes, indeed, the main question, you are right, dear Emmanuel, what shall we leave to our, to the new generations? Yeah, and look, to me this is, Kemi një vend si Shqipëria që është i bekuar me kaqë shumë burime dhe bukuri naturore. Pejzaje mahnitse e shumë të tjera, nga të cilat në përfiton shumë turizmi. Por sërish, pyetja është, apo i ruajmë këto pasuri naturore për brezat e artëshëm. Do të doja të vlesnim për këtë më vonë. Besoj se kur flasim për i tjeti gjelëbër, nuk flasim për filozofi, por që të sigurohemi se nuk shkatërojmë të shka në ashtë lënë. Kërën 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 kërë It's a big, great message. Thank you. In the joint press conference, if you remember... Në konferencën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin Rama, në prilë të këti viti, ju përmëndët se banga botrore ka 30 vjetë pun në Shqipëri. Cila është veçantia e mardhënjeve me stafit tu e këtu dhe autoriteteve shqiptare? It's great. What is the uniqueness of the relations between your staff here, you yourself, and the Albanian authorities, the Albanians in general? Well, many things I have to say. So, we feel very honored to to be here as an institution. Më duhet të them shumë gjëra, si institucion, ndihemi të nderuar që jemi këtu. Unë theksoj gjithmon që ne nuk jemi donator për partner për zhvillim. Êshtë ndryshe kur i qasë është një vendi nga këndvështërimi donatorit, sepse kryohet perceptimi i mungesës se ku i librit që do të thotë se jam në pozicion më të mirë se ty, se sa kur bëhet fjalë për të shenit partner për zhvillim. Kur jemi partner, jemi në të njëjti nivel, se cili prej ne shka pik pamjet e veta, për disa gjëra bjem dakord dhe për të tjera, jo. Por kemi një objektiv të përbashkët shumë të qartë, që është zhdukja e varfëris në Shqipëri, kryimi i mirëqenjes, sidomos për popullsin, për të rinjë. Me shtysën që ata të qëndrojnë këtu dhe të kenë njetë dinjitoze, si dhe të kemi një vend që mund tjetohet. Këto janë tre objektiva tanë, dhe në bisedimet tona me qeverin, besojmë se flasim të njëjtin gjuhë për këto qështje. Shojmë se plëtsojmë njëri tjetrin lidur me qasje tona. Personalisht, besoj se si institucion kemi kaluar një tranzicion në Shqipëri. Filua me financimin e infrastrukturës fizike, rrugve, digave e të tjerë, të gjitha këto nevojiteshin, por tani besoj se jemi një një fazë ku finansojmë ndryshime dhe jo thjeshtë infrastrukturë fizike. Kjo është shumë më e vështirë, sepse është e thjeshtë të prokurosh objekte, por shumë më e vështirë të ndryshosh mënyrën e funksionimit institucioneve. 
Me gjitha të, si partner për zhvillim dhe si institucion, është kënajsi të kesh besimin e partnerve në këtë rast të Shqipëris, që në kanë kërkuar të ndihmojmë në ndryshimin e institucioneve dhe sieljeve e mentaliteteve. The trust of your partners, in this case, I would say Albania, to say, can you help us to change institutions? Can you help us to change behaviors? Which is the most difficult. It's the most difficult. And I have to say, uh, it's also a learning experience for us. Yes. I, wouldn't, I wouldn't claim that we have yes. the solutions for everything. No. Ashtë dhe tyra më e vështirë. Edhe për ne, ashtë mësim nga përvoja. Nuk mund të themi që i kemi të gjitha zidhjet, por me përullje e kemi pranuar këtë kërkes. Për shembul, një nga projektet e fundit lidhet me furnizimin me ujtë bashkive. Si regull, do të kishim vizituar një sërë bashkish, ku nuk ka furnizim të mjaftueshëm dhe do të investonim për ndërtimin e tubacioneve që njerëzit të lidhen më ujësjelësin. Në vend të kësaj, po punojmë për përmirësimin e efikasitetit ujësjelësve. Mënyra si e shpjegojnë kolikët e mi këtë, është se në vend që të ndrejshim tubat, të ndrejshim institucionet që duhet të ndrejshim tubat. Sepse kështu, ndikimi do tjetë më i gjatë. Êshtë shumë e letë të regulosh tubat se sa institucionet. Por, më pëlqen fakti. Gjithashtu, kjo është ajo që pritet nga ne si një bank botërore. Ju më pyetët, qëfar është unike të këmardonja jonë? Do të tësha se kemi një vizion të qartë se ku po shkon vendi. Ky vizion përcaktohet nga qeveria, sepse ata janë zyrtarët e zjedhur, por ka një drejtim të qartë. Bjem dhe akord për shumë parametrat e këti vizioni, veçanërisht për trajektorën drejtë bëjes, pra e mbështesim plëtsisht këta. Kur ke vizionin dhe trajektorën, është shumë e thjesht për ne si partner për zhvillim të kuptojmë qëfar kontributi mund të japim në këta aspekt mund të themi se nëse shkoj në këtë drejtim, mund të ndihmoj në këtë mënyrë. Nëse nuk vëpron kështu, atëherë thjeshtë ha menëson. Në këtë rast jemi me fatë që jemi në këtë situatë. Edhe ndërve primi unë me homologët teknikë në Ministri dhe ndryshme ka qenë fantastikë. E di paka shumë perceptimin për qeverin. Shiko, unë jam nga Meksika dhe kemi shumë gjashmëri lidur me qasjen ton dhe i qeveris, autoriteteve e të tjerë. Ku shpesh, perceptimi është që ato nuk punojnë, por personalisht kam vënëre nivel shumë të lartë për kushtimi nga shumë njërës në institucione qeveritare që kanë punuar orar pa orar, edhe në fundjavë, e gjitha kjo për të arritu rezultate. Përvoja ime është plëtsisht në ryshe, ndo është ta përvojën e kam të kufizuar, por gjithë kjo është pjesë e aftësisë sonë për të pasur efikasitet në vend. Thank you for explaining this uniqueness of the relations. Ndërko, dërsa përbalet me sfidat globale, banka botrore për rishikon misionin e sajnë në mbarë botëm. Ajo ka përfunduar konsultimet publike në shumë vënde verën e fundit, bazuar në këto konsultime. Cili do të jetë ndikimi punës suaj në Shqipëri? Pyetje me vend, si që dini kemi president të ri Ajej Banga. A ju bë pjesë e bankës këtë vit dhe i qartësisht shumë i dhe të reja për bankën botërore. Drejtimi ri i bankës është shumë i thjeshtë. Më parë, misioni i bankës ishte ullja e varfriz dhe mirqenja e përbashkët. I quajmë shtyllat binjake. 
Këto na duan, por duhet kemi edhe një planet jetu e shumë dhe duhet punojmë për këta. Kjo lidhet me atë temën e zhvillimit i gjelëbër që diskutua më parë. Planet jetu e shumë përfshin shumë gjëra, pranon sfidat e ndryshimeve klimatike. So, livable planet, I think, encapsulates a lot of things, but it really recognizes the challenges of climate change, but also the need to make sure that we all contribute to taking better care of again what we inherited in a way no so por edhe nevojën që të gjithë ne të japim kontribut dhe të kujdesemi më mirë për ta presidenti ri ka futur këtë element shtesë në misionin ton dhe gjithashtu ai vjen nga sektori privat pra ai po na thot që ne duhet bëjmë gjithçka bëni më parë për më shpejt dhe me më pak burime ndërkohë ai pret që të jemi shumë të kujdesshëm dhe jo vetëm në zgjidhje teknike që ofrojmë por edhe lidhur më objektivin fundor që synojmë. Dhe se si puna jonë do të përkëthejt në përfitimet të prekshme për njerëzit, si do të ua përmirsojmë jetën, dhe qëfar po usjelim atyre. Po nësë fidon jo vetëm të punojmë më shpejt dhe me më pak burime, duke u përqëndruar më fort të rezultatet, por edhe se si duhet komunikojmë më mirë. Si institucion, shpesh është e vështirë të kuptohet qëfar themi. Raportet tona janë të gjata me gjuhë teknike, të vështirë për të ledzuar. Duhet përmirsoj mënyrën se si u flasim klientve tanë, sepse edhe njërzit e zakonë shumë janë klientët tanë. Duhet u flasim me gjuhën e tyre. Nëse nuk ka kuptim dhe nëse nuk i bindim, atëherë nuk po bëjmë gjë. Duhet të reflektojmë dhe të sfidojmë vetën. Nëse ata nuk janë dakord, ose nëse nuk mendojnë që këto duhet jenë për parësit tona, duhet të shqyrtojmë për sëri dhe të veprojmë ndryshe. Besoj se është një ndryshim shumë i mirë. Teknikë language, difficult to read, and so on. And I think we need to we need to do better in terms of explaining to our clients, because really this, so people on the street, they are our clients, and we should... It should be clear to them what you is it that they're... You should reach them with the language they have. The, exactly right. No? And if it doesn't make sense to them, and if it's not convincing to them what is it that we're doing, I'd say we need to rethink, and we need to, and we need to challenge ourselves, no? because otherwise, if we're How not... How to be understandable to these uh, clients exactly, of yours. Exactly. If it's not clear to them, or if they don't agree that these, are, these should be our priorities, then I think we need to, to, think, it to, over to think it over, and then we need to come up with a better answer. No? So I think, it's a great, I think it's a great uh, change. Yes, uh, earlier this year you have shown enthusiasm. Në filim të këti viti, ju keni të reguar entuziasm për qasjen e re të kuadrit të bashkëpunimit dhe partneritetit të bankës botërorë në Shqipëri për 4 ose 5 vite të arshmet të strategjis dhe programit 2023-2027 për Shqipëri. Cilat janë arsyet e këti entuziasmi? Just the divide between one that gives the money and uh, one that receives. For the coming four or five years, mm -hmm. And uh, there is a strategy now and program, yep. mm -hmm. indeed, 2023-2027 for Albania. What's in new in this? What's the, what are the reasons, dear Emmanuel, mm -hmm. behind this enthusiasm of yours? Yeah. So, look, so uh, that people can see us and try to understand that language that you talked earlier, yeah. just a few minutes earlier. So, uh, to me, the... the um, We're, we're very glad about this, this uh, strategy. Jemi shumë të kënajqur me këtë strategi. Êshtë shumë e thjeshtë, por ndo njëherë gjërat më të thjeshtë janë ato më të ndërlikuarat. Kemi tre qëllime kryesore në këtë strategi. In this strategy, the first one is more and better jobs with emphasis on the better. I pari është vende pune më të shumë të dhe më të mira, duke vënteksin të më të mira. Dhe do t'i kthejmë kësaj, sepse nuk ka të bëjve të meritje në numrit, por edhe me përmirësimin e cilësis së vendeve të punës. I dyti është kapitali njërzor më i fuqishëm dhe i përdorur më mirë, duke të kësuar përsëri më i fuqishëm dhe i përdorur më mirë. Sepse pretendojmë që së bashku mund të kemi më shumë sukses me kapitalin njërzor që Shqipëria ka në dispozicion. Albania 
I treti është të kemi më shumë aptësi ri për të rritë se ndaj goditjeve. Shqipëri është përbalur vazhdimisht me kriza gjatë 5 viteve të fundit, tërmeti, po pikërisht pas taj Covid, dhe më vonë kriza energetike. Tani pra, krizat nuk janë më përjashtim nga reguli, por janë reguli dhe duhet kemi përgatitje më të mirë për të përbalur me to. Ne besojmë se disa goditje për sëriten, kështu që duhet përgatitja mi për ti të i kaluar ato, si për shembul për mbytjet. Ka rrisjet e tjera që nuk ndodhin regullisht dhe parashikohen me vështirësi. Ne duhet jemi të aftë të përgjigjemi shpejt dhe këtu shembul i është tërmeti. Pas taj ka goditjet e tjera që asë nuk i imaginojmë dot. Dhe një shembul është pandemia. Para 10 vitesh, asë kush nuk e mendon të që do të përbaleshim me pandemin. Këto janë goditje që nuk ndodhin regullisht dhe që nuk imaginojnë lehtë. Kështu që duhet kryojmë rezistencë në e tyre. Duk e o këthyër strategjisë për Shqiprin, këto janë tre shtyllat. Vende më të mira pune, kapital më i fuqishëm njërëzor dhe aftësima e mirë ri për të rritëse nga goditjet. Jemi të knaqur me to sepse besojmë se janë kritike për Shqiprin. Si shta shumë parë, besojmë se këtë transformim është ajo të shka pritet. Pra, më pak investime në asete fizike, më shumë zgjidhje për problemet të ndërlikuara. Vende më të mira pune është dhe tyre vështirë nuk bëhet me qeles. Jemi të knaqur që pojecim në këtë drejtim pra, dhe duhet të them se elementi i tret është nërve primi i mirë me omologët tanë, sepse duhet sigurohemi që gjithë shka para i qesim ka kuptim për ta. We have arrived at the middle of our conversation. We need a little bit of break, and then we will come back again after some minutes of publicity.